gente, tudo bem, dona Maricotinha? Ótimo, né? Olha aqui. Batatas, comida, delícias. Esse hum. é o nosso tema do dia. Vamos falar de batata hoje aqui no programa. Vai ter uma nutricionista tirando todas as nossas dúvidas sobre os benefícios desse alimento tão consumido pelos brasileiros. Em é geral. verdade. Qual a sua preferida, dona Maricotinha? Tudo, Maria. Tudo, <risos> tudo. tudo. Batata doce, Amo. batata inglesa. Tem a batata baroa, né? A batata baroa, tem a mandioquinha, essa mandioquinha. aqui, ó. Essa e a com, que diz que é a batata pro diabético, né? Essa eu não conheço, gente. É, vou falar hoje aqui no A Tarde é Nossa. Importante, então, saber dessa aqui, ó. Você sabe e... que tem fofoca aqui hoje no programa também, Maricão? Nossa, mãe do céu, cada batão. Não é pouco não, hein? A gente dorme, dorme, acorda, o mundo revirou de cabeça pra baixo. <risos> então tá começando A Tarde é Nossa, vamos lá. Vem se liga, vai conversar, tá na hora de brincar. Em alegria até vem sorrir. Chama a família, seu lugar aqui. A tarde é nossa, vem pra cá. Vem com a gente agitar. A tarde é nossa, pode chegar. Nosso programa. Maricotinha, ela já tá aqui, ó, nos chips de batata. Esse aqui é chips mesmo, é? É. é crocante. Mas esse é um chip saudável, né? É diferente daquele salgadinho que a gente compra no supermercado. É. Hum, né? Dá vontade de comer o pote todo. A gente vai ensinar vocês a fazer hoje, hein? Então fica ligado. Fica ligado. Agora, dona Maricotinha, como é que tá a sua memória? A memória da minha cabeça? É. Minha Tô filha, às vezes, às vezes falha, às vezes volta. É uma complicação na minha cabeça, minha filha. Pois não sou sabe muito boa, não. Que semana passada ninguém acertou a sequência de 10 palavras no nosso jogo da memória. É. Tá acumulado em 300 reais. Meu Será Deus. que hoje alguém leva? Tomara que leva, gente. Olha, memória, eu sempre falo, vou dar uma dica. Hum. Faz uma historinha na tua cabeça pra conseguir é, lembrar. Quase que eu esqueço. <risos> Quase que ela esqueceu, não lembro. Isso como é que tá a minha cabeça? <risos> não, mas Tem vou desse? falar pra vocês aqui em off. Dona Maricotinha é boa de memória. Ela tá disfarçando. A bicha é boa. Tu diz? A bicha é boa. Quando a gente tá brincando aqui, ela vai... É, mas é que eu tenho que saber onde é que tá os filhos, tudo. É... Onde é que tá a roupa dos filhos, onde é que tá as coisas. Então eu tenho que ter uma memória boa, mas às vezes me falha. Será que alguém vai levar hoje? Vamos chamar a Morgana Fernandes? Hoje ela tá a primeira vez com a gente aqui na Tarde Nossa. Ê, Morgana, seja bem-vinda. Morgana, a gente quer saber se você é boa de memória. Conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Maria. Boa tarde, dona Maricotinha. Muito feliz de estar hoje aqui no Tarde é Nossa. Olha, eu sou, acho que sou boa de memória, porque para decorar para os ao vivo os números, estatísticas, a gente tem que treinar um pouquinho. Mas uma coisa que me ajuda bastante a decorar é o fato de eu ler bastante. E por isso a gente veio hoje para a primeira Bienal do Livro de São José, porque diz que quem lê mais decora melhor e a gente vai ver se esses 300 reais sai. Olha só, tô com um pessoal aqui que já tá bem competitivo aqui, ó, com sangue no olho para ver se hoje saem esses 300 reais. A primeira participante é a Joyce. Joyce, é de onde? E o que, que vai fazer com esses 300 reais se acertar tudo? Sou aqui do Cobra Sol, vou comprar alguns livros para o meu filho de 4 anos e guardar o resto. Bom, se ganhar, né, Joyce? A Ieda também é a segunda participante, é daqui mesmo. Eu sou de Palhoça. E se eu ganhar esse dinheiro, eu vou comprar muitos brinquedos no dia das crianças. Dia 12 tá chegando aí, né? Então, vou me investir no dia das crianças. Bom, oh, tem São José, tem Palhoça, o que mais que tem, Richard? Eu sou de Palhoça também e a gente vai fazer, vai comprar brinquedos para o dia das crianças. Ah, vamos ver se sai esses 300 reais e por último, mas não menos importante, o Rubem, que é de onde, Rubem? Biguaçu. Ah, eu vou presentear a minha amada, né? Vamos ver se ela... <risos> merece, merece. Tô animada então, pessoal. Podemos começar o jogo? Podemos. Podemos. Vamos ver, a torcida aí do pessoal já tá aqui. Então, a sequência é essa. Eu vou falar uma palavra, vocês repetem. E quem conseguir repetir todas as palavras na ordem, direitinho, leva 300 reais na hora, no bolso. Nessa quinta-feira, 300 reais, Maria e Dona Maricote, é coisa boa, né? Vou começar então com a Joyce. Preparada, Joyce? Preparada. Bem preparada? Preparada. É boa de memória? <risos> Vamos ver. Vamos ver, então. Vamos lá, Joyce. Primeira palavra. Papel. Papel. Papel, tesoura. Papel, tesoura. Papel, tesoura, lápis. Papel, tesoura, lápis. Papel, tesoura, lápis, borracha. 
Papel, tesoura, lápis, borracha. Papel, tesoura, lápis, borracha, apontador. Papel, tesoura, lápis, borracha, apontador. Papel, tesoura, lápis, borracha, apontador, caneta. Papel, tesoura, lápis, borracha, apontador, caneta. Papel, tesoura, lápis, borracha, apontador, caneta, penal. Papel, tesoura, lápis, borracha, apontador, caneta, penal. Eita, quase, quase não foi. Vamos lá. Papel, tesoura, lápis, borracha, apontador, caneta, penal e caderno. Lápis. Aê, eu achei que ia, Joyce. Triste para Joyce, mas oportunidade para os próximos. Vamos para lá, Ieda. Vamos, vamos começar. Agora eu vou trocar a ficha, né? Porque a Ieda pode ter decorado ali a fala. Vamos lá. Preparada, Ieda? Vamos, preparada. Vamos lá. Mágica. Mágica. Mágica, varinha. Mágica, varinha. Mágica, varinha, cartola. Mágica, varinha, cartola. Mágica, varinha, cartola e coelho. Mágica, varinha, cartola e coelho. Mágica, varinha, cartola, coelho, surpresa. Mágica, varinha, cartola, coelho e surpresa. Mágica, varinha, cartola, coelho, surpresa, show. Mágica, varinha, cartola, coelho, surpresa e show. Mágica, varinha, cartola, coelho, surpresa, show, truque. Mágica, varinha, cartola, surpresa, coelho... Eita, trocou! Não era surpresa! Foi quase! Tinha um antes! Bom, vamos lá para o Richard agora. Preparado, Richard? Vamos lá. Papel. Papel. Papel, tesoura. Papel, tesoura. Papel, tesoura e lápis. Papel, tesoura e lápis. Papel, tesoura, lápis e borracha. Papel, tesoura, lápis e borracha. Papel, tesoura, lápis, borracha, apontador. Papel, tesoura, lápis, borracha e apontador. Papel, tesoura, lápis, borracha, apontador, caneta. Papel, tesoura, lápis, apontador. Eita, trocou a ordem, tinha um antes do apontador. E não foi dessa vez, obrigada. Rubem, tua chance. Os três erraram. Preparado, Rubem? Vamos, vamos torcer para o Rubem, né, pessoal? Vamos lá. vamos lá, Rubem. Mágica. Mágica. Mágica, varinha. Mágica, varinha. Mágica, varinha, cartola. Mágica, varinha, cartola. Mágica, varinha, cartola, coelho. Mágica, varinha, cartola, coelho. Mágica, varinha, cartola, coelho, surpresa. Mágica, varinha, cartola, coelho, surpresa. Eita, quase que não foi. Mágica, varinha, cartola, coelho, surpresa, show. Mágica, varinha, cartola, coelho, surpresa e show. Mágica, varinha, cartola, coelho, surpresa, show, truque. Mágica, varinha, cartola, coelho, show. Ei, seu mais, era surpresa. Foi quase, pessoal. Obrigada. Palmas para você. Obrigada, pessoal. Pode mandar, teu recado, pode mandar que ela tá te ouvindo. Ô, Maricotinha, um abraço pra ti, sou teu fã. Escuto Oi, você todo filho. dia. Olha o batom. <risos> Obrigada, querida. Ela quer mostrar o batom dela. Obrigada, né, Maricotinha? Olha só o meu batom, esse aqui é antiguinho, hein? Só eu que tenho. Ah. Acho que a Maricotinha também deve ter, né? Ah. Beijo. Ela disse que ia passar batom pra ver a Maricotinha, gente. Antes não pode entrar ao vivo sem o batom. Bom, pessoal, tentamos, né? O pessoal que lê realmente tem a memória um pouquinho melhor, mas não foi dessa vez. E Maria Esther e Dona Mário Gotinha, quero saber, 300 reais a gente não conseguiu liberar aqui. Agora acumula esse valor e vai aumentar o prêmio? Volto com vocês. Vai aumentar, Mariana. Acumula. acumula. 400. 400 então, semana que vem, hein, Mário Gotinha? É, um beijo pra essa galera linda, aquele batom dela, acho que é o Boca Louca.
É boca louca. É um batom verde, guria, que passa e não sai mais da boca. Fica, né? Três gruda, dias. Gruda, gruda, três dias. Beijo, queridos. Que pena, né? Ah, mas não foi dessa humor. vez. Mas que bom, semana que vem valendo 400 é. reais, então, o um jogo da memória. Ai, meu Deus do céu, né? Vamos comer, Maria, não pode? Não pode, Maria. Ainda não. Ai, gente, a gente nessa bancada. O cheiro do, da batata e não pode comer? Aí não dá, né? Então vamos dar prêmios. Pro, aí pode, pode, pode. Alô? Alô? Oi, quem fala? É, é a Jéssica. Como? É a Jéssica. Oi, Jéssica, tá boa, linda? Tô bem, e você? Ô, Jéssica, tá deitada? Não. Ah, pensei que tava deitada, que não tava dormindo. É a Jéssica. Tá falando da onde, querida? Eu sou de Florianópolis. De Florianópolis, bem pertinho do prêmio aqui para vir buscar. Eu quero saber, Jéssica, acumulou, na verdade, aqui, Maria? Não, 200. Ah, tá, 200. É que ontem... Ah, não, tá certo, pensei que tava, tinha pulado. 200, então, Jéssica. Me diz quantas sacolinhas tem nesse vidro? É, nesse, nesse junto, tá? Tem que somar os dois. Os dois? É. Aqui, ó. No conjunto, quantas tem? 200. Pegou a dica. Ih, acho que ela não pegou a dica. Não pegou a dica, hein? Não, querida. Não tem 200. Ah. Ai, que pena, meu Deus. Mas tá bom, né? Obrigada pela tua participação, pelo carinho, Obrigado tá bom? Obrigada você. Um beijo. Beijo pra Jéssica. É, Dona Maricotinha, é. ela não pegou a dica, hein? Porque a dica era ah. que seria o menos de 100. Lembra? Que e a gente mais falou? de... Mais de 30. 30. É, porque a gente falou, ainda tem 70 aí. Né? Mas ela é. foi lá pra 200, Jéssica? É nesse número, é Por nessa... Por que a gente fala, é bom ficar acompanhando pra pegar as dicas hum, aqui. Nesse aí. limite, é. Facilita. Claro, não boba. É? Claro, boba. Maricotinha, hoje aqui no programa a gente vai falar então sobre batata, mostramos pra vocês ali. São muitos tipos, tem gente que diz que não pode comer por causa das calorias, mas será, Maricotinha? Pois é, a primeira pergunta que eu fiz quando cheguei aqui, né? Será realmente que a batata, ela engorda tanto? Ou tem umas que não engordam, outras sim? E agora, meu Deus do céu? <risos> pra começar, nós vamos atrás de uma receita simples e prática, né? Com esse ingrediente, né? A batata, a chefe Mariana Barreto, é que ensina a receita de bolo de batata doce. Olha só. Hum, vamos ver. E hoje eu vou ensinar para vocês uma receita super simples de bolo de batata doce. Para fazer essa receita, você vai precisar dos seguintes ingredientes. 200 gramas de farinha de trigo, uma xícara de açúcar, meia xícara de óleo, uma colher de fermento, é, uma xícara de batata doce crua, ela pode ser ralada ou picada assim, bem miudinha, como eu fiz, três ovos em temperatura ambiente e a essência de baunilha, no caso, é opcional. Além disso, a gente tem um outro líquido, que é o leite também, uma xícara de leite. Então agora a gente vai fazer o preparo dessa receita. A gente vai precisar bater os ingredientes líquidos junto com a batata no liquidificador ou no mixer ou processador, se você tiver em casa. E depois que eles estiverem bem homogenizados, a gente vai misturar com os secos em um bolo. Depois que você bater todos os ingredientes líquidos com a batata doce no liquidificador, você traz essa mistura já homogenizada para um bol. Ela vai ficar bem líquida, mas é nesse momento que a gente vai acrescentar os secos, então vai ficar uma massa bem firme. A gente coloca a baunilha e a gente vai acrescentando aos poucos a farinha de trigo e o açúcar. Vai intercalando entre eles, né? Até finalizar. Enquanto você vai fazendo isso, o seu forno ele já tem que estar é, aquecendo, né? A 180 graus aproximadamente. O ideal é que se deixe aquecendo por aproximadamente 10 minutos. Para daí, quando a gente colocar o nosso bolo, ele já tá na temperatura correta. É nesse momento que a gente coloca o fermento. Ele deve entrar somente né, no final da preparação, nesse caso. E a gente leva essa mistura para uma forma já untada. Esse bolo ele vai assar por aproximadamente 40, 45 minutos a 180 graus. Mas aí vai muito do forno que você tem em casa, né? O ideal é que antes de 20 minutos você não abra o forno, né? Pra não correr o risco do seu bolo batumar. 
E aí, a partir dos 20, 25 minutos, você pode ir fazendo aquele testezinho do palito. E também tem mais um detalhe, se você tem um bom liquidificador em casa, você não precisa passar por esse processo do bolo. Você pode colocar todos os ingredientes no liquidificador, começando primeiro pelos líquidos e aos poucos acrescentando os ingredientes secos. Então, aqui a gente já tá com o nosso bolo, né? Ele assou depois de 45 minutos. A gente deixou ele esfriar para poder, então, desenformar. A textura dele lembra bastante aqueles bolos de mandioca, né? De empim que a gente faz. Ele é bem mais é, maçudinho, assim. Então, aqui a gente fez, é, eu finalizei com um pouquinho de açúcar e canela. Cortei uma fatia aqui para mostrar para vocês. E é isso, espero que vocês façam em casa e gostem. A gente tá aqui assim, ó. Nossa, que delícia, chefe Mariana. Ficamos com água na boca, né? Não Dona mandou Maria pra Martinho. nós. Não mandou pra Ô, nós. Ô, chefe Mariana. Ah, mas deixa, a gente não vai nem reclamar que tem a comida arada gostosa aqui, ó. É, daqui a pouco a gente vai mostrar, então, os tipos de batata, outras formas de preparo também. E ainda vamos descobrir qual é a melhor batata pra consumir no dia a dia. Depois do intervalo, né? Bem Maria? ligeirinho, tá? Tem que ser, porque senão eu vou comer tudo antes. É. Gente, batatas, mas deixa eu apresentar pra vocês a dupla, a mais nova dupla sertaneja, batata e batatinha. Elas vão cantar, que linda. Ela vem aqui do lado pro povo ver Não, a nossa mostra, roupa. mostra a sintonia Gente, dessas mulheres. Gente, quando a entrevistada vem com a roupa igual a sua, olha aqui. O que, que a gente faz? Olha, olha lá, então. olha aí. É quase o mesmo tom do laranja. Isso aqui a gente combinou antes, tá? A gente botou no grupo. A gente botou no grupo, ó. Tem e que ser a calça laranja e a blusa branca. É hoje. Olha, Olha só, que linda que ela tá. Você tem bom gosto, hein, Ana? Eu fiquei Você fora do grupo. Tô fora do grupo, gente. Sem querer, gente. Mas Isso lindo, significa gostando. o quê? Sintonia e bom gosto. Isso, Maricotinha. Ah. Muito bem. Então vamos ao assunto? Vamos ao, ao assunto do dia? Batata? Vamos lá pro nosso tema do dia. Eu já comi tudo. Você já comeu tudo aí, Maria Martins? Já comi essa, comi essa, comi essa. Essa aqui, eu tô muito curiosa. É, essa aqui, Maria Cotinha, é uma batata que ela é diferente. Ela é consumida crua. Olha! É a batata iacom. Na verdade, ela, ela é chamada de batata iacom, mas ela é considerada também uma raiz, né? Diferente um pouco das batatas que tem, tem que ser consumidas cozidas uhum. ou assadas. Essa aqui, ela parece uma pera. É mesmo? Posso Exato, partir? Exato, claro, pode Vou partir. Deram uma facada nela, Tadinha. Pá! E Deixa ela é considerada, ela é chamada da batata do diabético. Né? Ah, Ó, ela é bem suculenta, ela parece ela uma parece fruta. Ela parece uma fruta. Exato. E eu posso comer com a casca Isso. ou tenho que descascar? É bom descascar, Maria Tá, Patinha, vou tirar é essa descascar. casquinha aqui dela aqui, claro, A gente consome ela crua, dá importante descascar, né? Entendi. Olha, Olha essa aqui eu nunca eu tinha visto nunca na vi. terra, tá? Ó, se você em casa tem alguma dúvida, já manda aqui que a Elaine Renzi, o nutricionista, vai responder tudo pra vocês aqui ao vivo, hein? Maria vai saber. Será que a gente vai gostar dessa batata, Maricotinha? Hum, ela é delícia. adocicada. Né, gente, ela é doce. Uhum. Parece uma pera. Exato. E aí ela é legal você colocar na salada, você picar ela, dá pra botar num suco. né? Ela é super versátil. Então hum. ela também vai fazer o quê? Né? Ela vai aumentar a densidade nutricional da comida. E por que, que ela é considerada a batata do diabético? Por quê? Porque a bat essa batata, 90% dela é água, é líquido, hum. é né? fibra. Então ela não tem o carboidrato, o índice glicêmico alto, como as outras batatas têm. É. E outra coisa muito importante é que ela é basicamente feita de fibra, composta por fibras, que lá no intestino elas criam um gel e dificultam a absorção da glicose. Então é. ela manda a glicose embora e não deixa absorver ela. Gente. Então por isso que ela é considerada a batata. Olha, do essa daqui é igual Perfeito. essa, né? É igual. Olha Exatamente. só como ela é, pra você em casa ver. Vai Quem ver se você já viu diabetes. no mercado pra vender e não sabia. Então essa daqui é a né? que é consumida assim, ó, crua mesmo, tira a casca. Docinha, né, dona Maria Docinha, Patinha? parece uma pera. Isso aqui encontra fácil nos mercados, que eu nunca vi, meu Deus. Sim, Maricotinha, tu acha com mais facilidade nas feiras, ah, tipo tá. no sacolão, né? Então você acha muito fácil, sempre tem a batata Iacom. Iacom, Iacom. marca esse nome, quem tem diabetes ou tem alguém na família que tem, anota aí, ó, pra dar essa receita. A minha mãe tem, ô oh, mãe, ó, tá aqui com mesa, só quer comer daquela, né? Só triste. Mas me diz uma coisa, quem tem diabetes ou não também quiser consumir, 
tem uma quantidade para consumir por dia? O que, que é recomendado? Sim, a quantidade, Maria, vai depender muito da pessoa. Uhum. Não tem como a gente passar uma quantidade unânime para todos. Ah, você tem que consumir 100 gramas, é. né? Não tem. Então vai depender muito da pessoa. Se é uma, uma pessoa diabética, a gente tem que controlar a quantidade. Uhum. Né? Por mais que esteja, tenha muita água, mas ela também vai ter bastante fibra, então para não Sim. ter problemas intestinais e tudo mais. Então muito vai da pessoa que consome. É, Quais tá os bem. objetivos, né? Qual o parâmetro? Se ela quer perder peso, exato, se ela não quer. Exato, exatamente. Vai muito de cada pessoa. E a gente tem aqui os outros tipos de batata também. Quais são eles? Conta pra gente aqui. Então, a gente tem as mais famosas, né? As mais triviais que a gente tem no nosso dia, que é a batata inglesa. Então, a gente tem a la rosa. É. E a batata inglesa também, que é com a casca clara. O né? que, então, que muda entre elas? Na verdade, Maria Esther, o que vai, vai, vai diferenciar é a quantidade de amido. Então, assim, ó, elas são da mesma família, uhum. tá? Então, essa aqui é muito boa pra fazer assada, frita, porque ela solta menos água. Ah, tá? boa essa, dica. essa aqui é muito boa pra nhoque uhum. também, tá? Então, ah. nhoque, eles usam muito essa batata, uhum. porque ela não solta tanta água. Certo. Essa aqui, vocês podem ver que quando a gente vai descascar e cortar ela, ela já, ela solta. já solta bastante uhum. água, ela já é mais aquosa, né? Ah, legal. A, exato, ela tem mais líquido. Essa aqui parece até um aipim, né? Exato, essa aqui é uma batata doce. Né? Doce branca? Exato, é uma outra família. A batata doce também tem várias colorações. A gente tem essa aqui, que ela é mais laranjinha por dentro. A gente tem a batata doce, que é aquela anormal que a gente usa no dia a dia, que essa ela é, é clara. Comum, é, é a mais pra... comum. A gente tem a roxa também, que é essa aqui. Quando você corta, ela é roxa. Essa aqui, ó. O chipzinho que eu fiz de Nossa, batata doce roxa. Nossa, eu tava achando roxa. que isso era uma beterraba. Não, é batata <risos> doce roxa. Quando batata vi... roxa, eu vou comer. Ela, ela é, é maravilhosa. Dá pra cortar um pedacinho pra gente hum, ver por dentro? Como delícia. Que ela é? Vamos ver. Aqui pra ver. Essa. Ah, essa aí não é a roxinha, ah, acho essa que deve estar é tá perdida. É. Mas deve estar é tá perdida por aí, deve ter a. a... Tá perdidinha aí na cesta. Uhum. Mas, Maria Estéria, ela é. Você corta, ela é roxa, ela parece realmente uma beterraba, ela lembra. Gente, uma beterraba. Eu tinha visto. E o legal da batata doce roxa, que também que a gente acha hoje com muita facilidade, uhum. né? É que ela tem uma carga de antioxidantes muito grande, uhum. né? Então, ela, a coloração rocheada dela faz com que ela seja rica em substâncias chamadas antocianinas, uhum. que são as mesmas presentes na casca da, da, da uva. Que ela é boa para combater o envelhecimento, ela é boa para melhorar a fluidez do sangue. Uhum. Então, ela tem vários benefícios, prevenção de câncer. Então ela é ótima para a saúde. A Maria Deus, eu tá tava... se divertindo. Não, eu tava aqui bata. vendo, não tem as texturas aqui, as, né? A desenvoltura da batata. Aí eu quero te perguntar uma coisa agora, Sim. é sério. A batata doce diz que ela, ela é bom para fazer dieta? Maricotinha, então, na verdade, não existe a batata que emagrece e a batata que engorda. Ó! Oh. Já tá. me falaram Ixi, errado. Existe polêmica. Não. Olha, ó. Né? Não existe, né? Então, assim, ó, não existe, ah, essa batata é boa, essa aqui é ruim. Não. Ó. Tudo vai depender do objetivo da pessoa. Né? Então, se a pessoa ela busca o emagrecimento, ela pode consumir qualquer uma. Ela só tem que cuidar com Pouco. a quantidade. É, não tem tá? jeito. Uma pessoa que quer hipertrofia, por exemplo, ela quer aumentar a massa muscular, por que, que utilizam tanto a batata doce? Porque a batata doce tem mais carboidrato. Então, o que que acontece? Numa porção, ela vai te dar mais carboidrato, uhum. vai ajudar mais na hipertrofia, comparado a uma batata inglesa, que a pessoa vai ter que comer muito mais Mentira, pra fechar o carboidrato. que ela tem mais carboidrato. Tem. Gente, só que, olha... É, só, o que que acontece? Ela também tem muito mais fibra. Uhum. Batata doce, ela é mais fibrosa, você uhum. pode ver, né? Uhum. E também a batata doce, a batata inglesa, ela já é, tem mais amido, né? O que que acontece? Ah, índice glicêmico, as pessoas também ficam muito ligadas nisso. O que que é o índice glicêmico das batatas, né? O índice glicêmico é medido quando você come um alimento e o quanto que ele vai elevar a glicose dentro do sangue. Certo. Tá? Então, por exemplo, a batata doce e a batata inglesa são muito semelhantes. Ah, não tem muita diferença. Não tem. Outra coisa importante, Maricotinha, além do índice, é a carga glicêmica. O que, que é? A quantidade de carboidrato que aquele alimento vai ter. Uhum. Então, eu posso ter um alimento com alto índice glicêmico, mas com pouco carboidrato, como, por exemplo, a melancia ou a batata iacom. Ah, tá? que a, a melancia, por exemplo, ela tem uma, um alto índice glicêmico, só que ela tem pouquíssimo carboidrato, que é praticamente água e fibra a composição dela. E o que, que engorda ah. aí? O índice glicêmico ou é o carboidrato? 
O, ó, os dois, o que é que acontece? Os dois juntos são importantes, uhum. né? Dependendo da pessoa. Se a gente fala de um diabético, o índice glicêmico é importante por quê? Ele vai comer um produto que vai disparar a, a, glicose, a glicose rápida na corrente, uhum. na corrente sanguínea. Então, o que, que a gente pode fazer, Marista? Ah, o diabético não pode consumir batata inglesa, então? Não! Ele pode fazer ela... Mas coloca o quê? Coloca fibra, um bom azeite de oliva por cima, uhum. come com salada. Isso já faz com que o índice glicêmico seja reduzido. Entendi. Então, qualquer batata pode ser consumida por qualquer pessoa. Então, não existe aqui engorda ou aqui emagrece. Existe aquela para o seu objetivo no momento. Não, olha, é, a, é, tem uma isso. amiga minha, Zanza. Ela vive lutando com a balança dela, né? Hum. E ela come isso aqui, ó. De manhã, de tarde, de noite, porque ela diz que emagrece. Ó, <risos> Zanza. Ó, oh, a Zanza precisa se consultar comigo. Dança. Ela come... Ai, Marica, eu tô comendo batata doce de manhã, de tarde e de noite porque emagrece. E ela emagreceu, Marica? Ah, minha filha, tá desse tamanho, olha de Japona, no verão, no inverno. Tá oh, vendo? Tá tá vendo. Ô, oh, Zanza, você tá fazendo errado. Dança. Agora, vamos ensinar a fazer esse chipzinho que a gente tá comendo ah, desde o começo saber. do programa, que é uma vamos. delícia. Marista, isso aqui é tão fácil isso de fazer. Isso aqui é muito bom, gente. É maravilhoso. Mostra pra quem tá em casa ali. E substitui Maricotia. aqueles é, salgadinhos que a gente aqui. come industrializado, isso. né? Isso aqui é saudável, é né? É saudável, exatamente. Como é que você pode ser, como é que você faz? Você pega uma batata, por exemplo, doce. Tá. Você passa naquele cortadorzinho, aquele ralador, Maricotinha, uhum. que sai Sei. um disquinho bem fininho, Sei. tá? Uhum. Qual que é o segredo pra ela ficar bem crocante? Você tirar toda Toda a umidade, passa papel toalha, seca bem. Tá. Aí você pega um refratário, uma forma grandona, bota um, um papel um papel manteiga. Certo. E bota os anéis ali separados. Sim. Tá? Aí bota sal, bota páprica, orégano, todos os temperinhos que você quiser. E bota no forno por 20 minutinhos. É isso? É isso. Meu Deus, é muito fácil. Às vezes a gente quer comer uma besteira, né? Ai, um salgadinho, uma vontade, dar uma... Deixa no... quanto tempo lá no forno? Em tá torno aqui, de ó. 20 minutos. É... 20 minutos, Maricotinha. É, é, é importante, claro, você dá sempre uma olhadinha pra não passar, pra não ficar muito torrado, né? Então você olha ali, você já consegue ver a consistência dela. E aí vou só tirar, botar num potinho aí. Hum, se deliciar. Que delícia! Batatinha frita, né? Essa aqui, Maricotinha, é, fi, é frita naquela panela elétrica. Hum. Na tá? airfryer? Isso, hum. exatamente. Como é que eu fiz essa aqui? Essa aqui é a minha preferida. Né? Então, porque ela não é imersa em óleo, então o teor calórico dela é muito menor. Olha eu aqui. corto ela como se fosse palitinhos, né? Ou então canoa. Uhum. Você, aí eu boto um fiozinho de azeite de oliva, aí eu boto páprica, alecrim, orégano, salzinho. Eu boto um monte das macumbas da Nutri, sabe? <risos> sim, sim. Eu boto lá e boto na airfryer. E aí ela fica bem crocantezinha. Isso aqui e aí tá uma delícia, delícia Exatamente. Gente. Nossa. É maravilhoso. E é uma excelente fonte de carboidrato aí pra variar também o arroz, né? Que a gente fica, ou um purê, enfim. Até ela é o purê você trouxe Tô um comendo tudo. Aqui, né? Exato. Esse aqui, Marissa, é um purêzinho de mandioquinha. Ou batata salsa, batata baroa, que é essa batata aqui. Então é tudo a mesma coisa. Mandioquinha, batata, batata baroa. Salsa e batata baroa. Olha Exatamente. Isso, gente. São vários delícia. nomes, né? Cada local do Brasil, inclusive, também tem é. uma nomenclatura diferente, né? É. Então essa batata aqui ela é mais amarelinha. Uhum. E o que é legal dessa batata? Essa batata é muito utilizada para crianças e idosos. Por quê? Porque é uma batata de fácil digestão. Então não causa tantos gases, ela é absorvida ah, rapidamente. Então pessoas que têm um estufamento, é, quando comem isso. muitas batatas, essa aqui, a digestão dela é muito rápida e muito Olha, mais fácil. Não, e fica uma delícia, Fica né? deliciosa, Nossa. deliciosa. Tudo Exato. delicioso, gente. Eu vou levar pra minha vida. Essas informações todas, essas receitas, vão fazer tá. tudo. E comer com o coração tranquilo, né, Maricotinha? É. Sem achar que engorda ou emagrece. É isso que eu digo, comer sem culpa. Exato, tudo né? na quantidade que a gente Come precisa. Come sem culpa, mas também não exagera, porque tudo nessa vida é o equilíbrio, não tem jeito. Exato. Não dá, não dá pra exagerar, né? Não, não. Vamos ver, tá a mensagem chegando dos nossos telespectadores, a Gabriela. Eu amo comer batata com feijão. Eita, Gabriela! É só fogo de São, São João. O Isaac dos Santos. Eu gosto dos três tipos de batata. Boa, nós também, viu, Isaac? Gostamos de Delícia. três, quatro, cinco, seis. Olha o Gelson. Eu sou viciado em batata frita. Ah. Meu Deus, que delícia. Ah, meu Deus do céu. Olha Gelson, Gelson. Olha a cara do Gelson. Faz Ele tá na pega... panela elétrica aí, igual Carinha de safadinho. <risos> Maricotinha fica tão gostosa quanto a normal, né? Meu Deus, acho que fica melhor, tá? É, eu também gosto, porque eu o gosto segredo, também. Maricotinha, é. é os temperinhos. Isso! Usar o alecrim fresco, você Nossa, pega, o bota ali fica dentro, fica maravilhoso. Eu vou fazer pro rapaz lá em casa, que eles adoram, eu faço só uma vez por semana. 
Ó, oh, essa aí dá pra fazer mais vezes. É, mais então. É saudável. Ó. Oh. Ó, oh, Maria, tem mais um Jean. Jean, aqui em casa não pode faltar aquela batata doce cozida no fogão a lenha. Mas vai devagar, Jean. Oh, coisa boa, hein? Vai devagar que a batata doce também, né? Tem é aquilo... que consumir, né? É, equilibradamente. Equilibradamente. É isso. Agora a gente sempre escuta falar, eu lembro da minha avó dizendo assim, quando tinha alguém doente, faz uma sopinha de batata, né? Porque isso daí vai ser bom, ou tá ruim da barriga, ou enfim, tá com gripe, qualquer sopinha de batata, uma batatinha amassada. Por quê? O que, que tem a batata que melhora, principalmente quando a gente tá doente? Então, Marissa, é muito a questão do carinho também, né? É. Então a sopinha de batata, o purezinho, aquela coisinha da avó e da mãe. Mas o que quais as, as propriedades que tem na batata? Normalmente a batata que essa vozinha tá falando da doce, da, pra fazer é a batata inglesa. Sim. É. Né? Uhum. Então a batata inglesa, ela é rica em fósforo. Né? Ela é rica em magnésio, ela é rica em vitamina C, por incrível que pareça. Olha! Complexo B. Então, tem vários, várias propriedades aqui nutricionais que vão aumentar a imunidade. Uhum. Né? Então, o que, que acontece? As pessoas, normalmente, quando estão com algum problema digestivo, diarreia, tem que comer tudo muito bem cozidinho. Ai, eu tava ontem, assim. É, Maricotinha. Daí a batata inglesa é ótima, <risos> É, sabia? eu tava. Até o Tibério mandou tomar óleo de caminhão, que é pra freio. Meu óleo de que freio de caminhão. Isso? Ele diz que é bom pra segurar, né? Não é, não, Maricotinha. Mas diz que a roda. Se um óleo de caminhão aguenta uma roda daquele tamanho, imagina uma rodinha, né? Diz ele que para. Ou no... Olha, não? Maricotinha, acho Tem que... algum segredinho pra segurar? Ó, oh, 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 a... Folha de goiabeira. Ó, oh, sabe o que é legal? Ah. Sabe o que é legal? Tudo muito cozido, Maricotinha. Porque quando a gente tá com diarreia, aumento do trânsito intestinal, a gente acha que tem que comer, vou comer melhor, vou comer salada, fruta, só que tem que ser tudo muito bem cozido, sabe por quê? Hum. Porque a fibra insolúvel que tem na, nos vegetais crus, nas frutas, acelera o trânsito intestinal, acelera mais, por isso que a gente tem que consumir tudo muito abrandado, então frutas cozidinhas, purezinho de batata, sopinha, porque daí tudo cozido vai fazer o quê? Vai dar corpo para as fezes, ah. que é fibra solúvel e vai conseguir dar consistência mais normal, né? Tá vai explicado. normalizar o trânsito então, intestinal. Então, o que a avó sempre falava? Faz Boa a dica! Que Meu Deus, é sair do trânsito intestinal, adorei! <risos> Chique, né, gente? Tem que segurar é o trânsito, né, Maricotinha? Segura esse trânsito aí, gente! <risos> esse trânsito, mas sem esse óleo de caminhão aí, né? Né? Ele, ele é, Deus. porque é da cabeça dele, né? Quis Elaine, ajudar. qual que é o teu Instagram, quem quiser entrar lá pra ver mais dicas? Sim, é Elaine Renzel, nutricionista. Renzel então, com, a, H com H e Z. Com H e Z, né? isso mesmo. Renzel, nutricionista. Tá ali embaixo. Ah, tá ali, tá aparecendo, tá ó, pra vocês mesmo. seguirem ela lá, pegarem mais dicas. Obrigada. Obrigada, obrigada Elaine. Pela sua participação. Obrigada, Muito obrigada. bom, viu? Obrigada, querida. Obrigada. Dona Maricotinha? Ah. Você sabe que falando em receita, a gente quer falar com quem tá em casa, para quem tem aquela, aquela receita de família saborosa. Isso. Né? Eu falei agora da sopinha de batata da minha avó, lembrei que ela fazia uma. Sempre tem, né? Ai, aquela que coisa delícia. que a gente lembra. Isso, que coisa boa. E se você em casa tem uma também, aquela receita da avó, da mãe, cheia de memória efetiva, você pode ganhar até 10 mil reais em prêmios. Sabe como? Presta atenção nesse vídeo. Vem aí a quinta temporada do Receita de Família e você já pode se inscrever. Basta acessar nosso site e preencher a ficha de inscrição contando um pouco da receita da sua família. E quem sabe você possa concorrer a 10 mil reais em prêmios e seu prato julgado pelo chefe de cozinha Carlos Bertolazzi. As inscrições já estão abertas. Acesse grupo scc.scc10.com.br barra Receita de Família. É, inscrições abertas, então, para a quinta temporada do programa Receita de Família no portal scc10.com.br barra Receita de Família, dona Maricotinha. Coisa boa! Vão lá! 10 mil reais em prêmios! Coisa boa, né? Eu vou dar um recadinho para quem tá em casa, hein? Vai lá, vai lá que eu vou Presta tomar uma atenção, água. porque eu tenho um recado para você que não tá conseguindo pagar a prestação do seu veículo. Você que tá cansado de pagar juros abusivos, às vezes tá pagando duas vezes mais o valor do seu carro. Nós temos a solução. A EVT Assessoria reduz de forma imediata a prestação do seu veículo e também de outros financiamentos. Ligue ou mande uma mensagem agora para o número 489915659019 e reduz a parcela do seu veículo em até 70%. Agende a sua consulta de forma gratuita, converse com a equipe da EVT e reduz a prestação do seu veículo e também de outros financiamentos. 
descontos de até 70% nas parcelas. Vai lá e pega seu celular agora, porque você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aqui, ó. E aí você pode mandar uma mensagem direto para eles, para o pessoal da EVT Assessoria. Eles estão lá esperando vocês, então você pode ligar nesse número que eu passei, pode mandar uma mensagem no WhatsApp, tá todo mundo lá prontinho para te atender e te ajudar na EVT Assessoria. A gente vai para o intervalo, voltamos já já com a Tarde é Nossa. Não sai daí! A tarde é nossa. de volta, dona Maricotinha. Estamos de volta. Eu me sentei aqui do lado do telefone. Falei pra Maria, daqui eu não saio, daqui ninguém mentira. Até alguém ligar e acertar esses 200 reais. Gente, vamos ligar pra cá. Já, já demos várias dicas, né? Várias dicas. Ó, oh, será que vai, Maricotinha? Alguém me ouviu, muito obrigada. E me ligou. Oh. Oi, alô. Boa, boa tarde. Boa tarde, quem fala? É o Rock. É o Rock. Oh, meu Deus, Rock. <risos> Tinha que ser tu, Rock, pra me salvar. Que eu quero dar hoje 200 reais nesse prêmio, homem. Rock, me diz quanto essa colinha tem nesses dois vidros. Vamos ver. 75. 75. Meu Deus, só viu a pessoa dar uma... Deu um arrupio na pessoa Deu, aqui. deu um arrupio ali mesmo. Uh, 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 mas não é... Mas então, olha, não vamos nem dizer mais nada. Não. 75 rock não é, querido. Oh. Mas é, ó, tá no rodeio aí, tá no rodeio. É 75, tá? É. Quanto? 75. Isso, é isso aí que nós ouvimos, 75. Mas não é, é, mas só que tá pela aí. Tá pela ali. Tá pela ali. Ô, querido, um beijo, obrigada pela tua ligação, tá bom? Fechal. Um beijo pro Rock. Cadê o Rock? Desligou, foi embora. <risos> Ô, Rock, onde é que tu andas? Não dá nem tchau, Rock, sou triste. Ô, Vamos gente, fofocar. quem pegou essa dica aí, tá? Quem pegou, pegou, né? Meu Deus, eu não vou falar mais nada. Vamos fofocar, Maricotinha? Vamos fofocar. Ai, dona Maricotinha, antes da gente começar o nosso bafafá, a gente tem que falar do assunto, do momento, que tá todo mundo ali nas redes sociais, entrei agora há pouco aqui, é. Instagram, Facebook, Twitter, todo mundo falando da Rainha Elizabeth II. É mesmo. Que tá doentinha, né, dona Maricotinha? É, tá bem. E chamaram, já chamaram a família toda, Maria? Já. A família tá se deslocou, então, pra Escócia, onde a Rainha está é. neste momento. Né? E aí, a gente está acompanhando aí nesse momento agora, foi todo mundo chamado para lá, porque ela não está nada bem de saúde. Verdade. Né, dona Maricotinha? 90 e? 96 anos, são 72, dona Maricotinha. Maria, eu acho que eu sou parecidinha com ela, Maria. <risos> ela é tão fofinha, né? Eu queria ter... Ela podia bem, ela podia doar um terninho é. desse. Olha lá. Olha a olha cama que eu olho ali. Olha aqui. Rainha Elizabeth. É, Falta o chapeuzinho e a roupinha dela, aquela roupinha dela de milhões, né? Mas ela podia doar uma roupinha dela pra mim, né? Pra eu, pra, quando eu for no mochão no SIC... Você vai ficar linda com essa roupa. Eu já vou com a roupa dela, já pensasse que chique. É, vai ficar bonita, hein? É, mas olha, brincadeira Melhoras pra ela, né, dona Maricotinha? Me, isso mesmo, né? Vamos mandar energias aí boas pra nossa rainha. É isso aí. Agora, dona Maricotinha, a gente vai falar de uma polêmica envolvendo a família da Gretchen. Mais Iiii, uma, né? Piri, 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 piri. Dessa vez são as filhas da cantora que estão envolvidas. E o filho dela, Tami Miranda, entrou na justiça para proibir a irmã Jenny Miranda de usar o nome da mãe delas em trabalhos e matérias. A ação teve início há sete anos e agora, diante da proibição, a Jenny reagiu dizendo, como que minha mãe diz que tem sete filhos e agora não sou mais? O Tami quer me proibir de usar o meu sobrenome que a Gretchen me deu e existe um processo de adoção. Eu estou sendo injustiçada, vou me devolver? E o buraco é ainda mais embaixo, porque oficialmente a Gretchen ainda não adotou Jenny, já que a mãe biológica dela está viva, mas ela mora com Gretchen desde os 17 anos de idade. E naquela época, a Jenny fazia parte do grupo The Cats, junto com a Tami. E agora, além de ver o irmão querer impedir o uso do nome, a Jenny diz 
que ele excluiu ela do telefone e também das redes sociais. Hum. Olha a treta. E aí, pra finalizar... Jenny é mãe da Bia Miranda, aquela que a gente falou aqui do romance com o Adriano Imperador, lembram? Uhum. Enfim, gente, o caso é da família da rainha do bumbum. Que loucura, gente. <risos> Não é fácil. Caso de família da Gretchen. Pensa treta, que rolo. Pensa o rolo. Nossa. Excluiu. Excluiu. Processo. Aí era do mesmo grupo, daí não é mais. Por que não pode usar um sobrenome da Gretchen? Por que, Tami? Né? Ah, querida, não, né, gente? A gente... Eu sempre digo que quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente resolve metade dos problemas. Pois é. Né? Uhum. E a Tami, ou o Tami, né, e já passou por tanta coisa, já sabe como é difícil as coisas nesse pois mundo. É. A que dificultar a vida da menina, não, querida. E há sete anos que já tem essa treta aí rolando. Ai, ai. Não é fácil. Coisa de sobrenome não é fácil. Não né? é fácil. O, meu, o meu é Souza, nós não pode usar. Quem quiser, usa Souza. Né? <risos> Ó. Maria, deixa eu te contar uma. Conta. O foca dos realities que tem por aí, ah, né? Ah, a gente gosta, hein? É. O Boninho, né? O diretor lá do, do BBB, disse numa uma entrevista por que que ele não chama Nicole Bounce, Bounce, pro seu programa? Por quê? Muita gente torcia pela ida da modelo, né? E até se animou depois de uma dica que o Boninho deu. Hum. Mas o próprio Boninho descartou a presença dela. Por quê? É, que que dizendo que até queria convidar, mas que ela queimou cartucho indo pra fazenda. Ah, ela foi. É, ela é a ex-paniquete, né? Ela já participou duas vezes da fazenda, Maria. Oh. E é um dos nomes mais lembrados de todas as edições. A dela. A Nicole Bauer. E aí o Boninho disse, não, não vou chamar não, já foi pra fazenda, não vou... Queimou cartucho. Olha isso, Pois gente. ela é polêmica, Boninho. É, mas o povo sai do BBB e vai pra fazenda, né? Ela é uma baita. Agora o contrário não vai ter, pelo jeito, pois né? Pois é, ele não gostou é, ainda. Não gostou. Ah, Boninho, oi. Baixa o teu coisa aí, o nariz um pouco, meu filho. Convida a rapariga pra fazer um, dar um rolo desgraçado, ela. Marico... É, imagina, vai dar um rolo, hein? O teu orgulho, engole o teu orgulho. Maricotinha, ah. você lembra que nós mostramos aqui a Viviane Araújo, gravidíssima, dançando com o marido, a música vem, né? Lembro. Pois então, parece que o Joaquim é muito obediente, obedeceu aos papais e vem. Ah. O filho do casal nasceu, a Viviane compartilhou o momento nas redes sociais, olha ali. Que lindo. E muita gente comentou que ele se parece muito com o pai, o Guilherme Militão. E, e até a própria mãe, a Viviane Araújo, concordou com isso. Ela falou, é, realmente, parece mesmo com ele. Ai, meu Deus, que coisa mais linda esse momento, né? Ai, que emoção, né, Maricotinha? Eu, quando nasceu meu, nasceu meu Vanderlei, que eu olhei pra carinha dele, eu disse, meu Deus, coisa feia, o pai todo, 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 todo os bichos que rabo tiveram. Ele dizia, a tua cara, eu dizia, a tua, eu dizia, a tua, e a tua, né? Fechamos o pau na maternidade, mãe de hoje. Foi um momento tão lindo. Um momento tão lindo. Mas olha que legal, né? Que seja bem-vindo, Joaquim. Que coisa linda, né? É o sonho dela, da Viviane, de ser mãe, né? Pois é, ela já deu várias entrevistas falando isso, né? É. Como ela esperou esse momento. E agora que ela tá muito feliz também com o Guilherme, né? Que é o pai do filho ali agora. Que bom, né? Felicidades à família com família. essa chegada, com esse bebezinho aí. Verdade, que Deus abençoe. Olha, fala aí em, em chegada, em família. Amanhã nós vamos dar dicas de como administrar a tua casa, a tua oh. família, como economizar nas compras, supermercado e muito mais, né? Tem ainda o jogo da música. Ai, amanhã vai estar tá animado, gente, com o Quinteto S.A. Pagodinho, sambinha gostoso pra sexta-feira, dona Maricotinha? Coisa linda pra nós sextar mesmo naquele estilo, em alto astral, em cozarada. E deixa eu fazer um convite pra você, gente. Vai. Deus. Maria já tá convidada e vai estar tá lá. Dia 23 no SIC. Dona Maricotinha, eu mesma, né? Você mesma. É, completando 20 anos de causos de estrada. Então nós vai ter um show bem legal. Vamos lá, vamos prestigiar, vamos estar tá lá uma palhinha do que, que vai ter lá, Maricotinha? Maria, Só vai, um gostinho. Vai ter umas surpresas que eu não posso contar. Ah. Mas eu garanto pra vocês, vai ser uma noite de muita emoção, de muita diversão, de muita alegria, de muita história, de muita cultura. Muita coisa não, boa. se a dona Maricotinha vai estar tá lá, a gente já sabe o que tem por aí, né, ah, gente? Querida. Então tá, convite feito pra todo mundo, dia 23 de setembro. 23 de setembro, oh. no SIC, às 20 horas. Corre, e o ingresso vai lá no Pensa no Evento e garante o teu, tá? Garante, corre pra lá. Ah. E a gente vai parando por aqui, mas a gente segue nas redes sociais. O meu é arroba mariestercene. Arroba dona maricotinha. E tem o arroba sccsbt também, pra você ficar por dentro de tudo que acontece aqui nos nossos bastidores. Boa sarada, gente. E a gente espera vocês amanhã. Beijo! Beijo.